Assalamu alaikum students I am your new lecturer Shah Jahan Ara and the topic we are studying today in general linguistics is characteristics of human language there are lot of stories about creatures that can talk we usually think that they are fantasy or fiction or that they involve birds or animals simply imitating something said by human beings yet we also know that animal can also communicate is it possible that a creature could learn to communicate with human using language or does human language have properties that make it so unique that it is quite unlike any other communication system to answer these questions we will be studying the topic characteristics of human language like kon kon si aisi jo properties hain jo ki human language कंटेन करती है जो कि एनिमल लैंग्वेज में नहीं है लेट स्टार्ट द टॉपिक कम्युनिकेशन टेक्स एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इट इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फिक्चर ऑल क्रिएटर्स कम्युनिकेट इन सम वे और अदर वी शुड फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिकली कम्युनिकेटिव सिग्नल्स एंड दोज विच मे बी अन इंटेंशनली इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स अब कम्युनिकेटिव सिग्नल्स और इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स में जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली वही ये बताता है कि एक्चुअली कम्युनिकेशन है क्या लाइक like जब आप आप अगर हम जस्ट जस्ट दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन है एक दूसरे से वो लाइक like एक इंसान दूसरे इंसान से कोई कुछ भी कह रहा है लेकिन अगर वो जस्ट एक आप एक इंसान बैठा हुआ है कुछ भी वो कर रहा है अगर उसे एक छींक आ जाती है जैसे कि अभी हमारा जो रिसेंट हमारा एक कोरोना इसका वायरस के वो चल रहा है तो इसमें अगर किसी को छींक आ जाती है तो वो फोर्थ तो पर हम लोग एक उनको एक इन्फॉर्मेटिव सिग्नल मिलता है कि माइट भी ये कोरोना है तो इस तरह से जो होते हैं ये इन्फॉर्मेटिव सिग्नल्स है लेकिन उसने कुछ कहा नहीं लेकिन जस्ट उसके उस ये एक्शन से जो अदर पर्सन ने ये रियलाइज किया कि ये माइट भी करोना तो नहीं है कि उसने अभी स्नीज किया तो ये करोना हो सकता है तो कम्युनिकेटिव जो सिग्नल्स हैं वो आप जब आपस में कुछ बात करते हैं इसी तरह से लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अगर वो आपस में कुछ भी इस तरह से कुछ एक्शन वो एक दूसरे के साथ आप वो कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ बात कर रहे हैं उनकी जो कम्युनिकेशन जो क्या कहलाती है तो क्या वो कम्युनिके वो लैंग्वेज है क्या या जस्ट वो उनके कोई इन्फॉर्मेटिव सिग्नल्स हैं वो सो द डिस्टिंगशन बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन कैन बी मेड इन टर्म्स ऑफ दियर पोटेंशियल एज अ मीन्स ऑफ इंटेंशनल कम्युनिकेशन लाइक जब आप इंटेंशनली कुछ बात कर रहे होते हो तो वो कम्युनिकेशन कहलाती है और अदर ये जो चीज़ें होती हैं अगर आप इस तरह के कुछ भी कोई आपस में कुछ इंटर इस तरह से इंटरेक्शन हुआ है लाइक कुछ वर्ड्स आपने नहीं बोले तो वो इन्फॉर्मेटिव सिग्नल्स होते हैं नॉट अ कम्युनिकेटिव सिग्नल सो वी विल बी सींग हेयर द डिसप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज डिसप्लेसमेंट इज वॉट एनिमल कम्युनिकेशन इज डिज़ाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर दिस मोमेंट हेयर एंड नाउ अब जो एनिमल कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है कि अब जो आपस में कोई कुछ भी अगर वो अगर जिसको हम कम्युनिकेशन कह रहे हैं जो भी स्पेशल आपस में बात कर रही हैं अगर वो इस तरह से तो वो उस उस मोमेंट के बारे में जो प्रेजेंट में है जो वहाँ पर कुछ हो रहा है वो उसके बारे में जैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इट कैन नॉट इफेक्टिवली बी यूज टू रिलेट इवेंट्स डेट आर फार रिमूव इन टाइम एंड प्लेस लाइक अगर वो अब दो डॉग्स आपस में बाकिंग कर रहे हैं अगर वो कुछ भी वो अगर उनको वो कम्युनिकेशन हम कह रहे हैं तो एट द मोमेंट जो भी वो कर रहे हैं वो उसी मोमेंट के बारे में वो ये नहीं कह सकते कि वो जो वो जो टॉमी था वो लास्ट आई नाइट में ये कह रहा था या इस तरह से बात हुई थी वो उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते टाइम एंड प्लेस को इन कंट्रास्ट ह्यूमन लैंग्वेज यूजर्स आर नॉर्मली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैसेज अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट लास्ट नाइट ओवर इन द पार्क एंड देन गोइंग ऑन टू से तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ये क्वालिटी होती है डिस्प्लेसमेंट की कि वो उन चीज़ों को जो कि पास में प्रेजेंट में या इनकमिंग फ्यूचर में आने वाली होती हैं उनको भी वो डिस्कस कर सकते हैं ह्यूमन्स कैन रेफर टू पास्ट एंड फ्यूचर टाइम दिस प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट जो के एनिमल्स में नहीं होती है या अगर होती है तो अगर जो कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि उनमें कुछ ये एबिलिटी कुछ हद तक होती है तो वो लिमिटेड होती है 
तो अभी हम देखते हैं कि लिमिटेड स्पेसमेंट इन बीस वो किस तरह से होती है इट इज़ प्रपोज दैट बी कम्युनिकेशन में हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल वेन अ वर्कर बी फाइंड्स अ सोर्स ऑफ नेक्टर एंड रिटर्न टू बी हाइव इट कैन परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स डांस रूटीन टू कम्युनिकेट टू द अदर बीज द लोकेशन ऑफ दिस नेक्टर अब वो इनमें ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये देखा कि जो बीज हैं उनमें ये एबिलिटी कुछ हद तक लाइक रिस्ट्रिक्टेड जो है उनमें ये क्वालिटी जो पाई जाती है कि वो अगर वो अगर किसी बी हाइव को वो देखती हैं तो वो एक अगर कुछ बी ने देखा तो वो अपने अदर उनको टीम को बताने के लिए तो वो एक बता सकते हैं टू डांस के वो डांस की उनकी कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जिस पर कि जिसके ज़रिए वो बता सकती हैं कि वो जो भी वो उन्हें बी हैव देखा वो कहाँ पर है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डांस एंड राउंड डांस फॉर नियर बाय एंड टेल वेकिंग डांस विथ वेरिएबल टेम्पो उसका जो वेरिएबल जो टेम्पो होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंडिकेट कर सकती हैं कि वो वहाँ पर कितना दूर या कितना पास वो जो है इसका बिहेव हो सकता है द अदर बीज कैन वर्क आउट वेयर दिस न्यूली डिस्कवर फीस कैन बी फाउंड बट दिस डिसप्लेसमेंट इज़ एन एक्सट्रीमली लिमिटेड फॉर्म तो उसमें उनमें ये एबिलिटी है लेकिन कुछ हद तक है लाइक लाइक ह्यूमन बींग्स नहीं है कि वो ये नहीं कह सकते कि वो इतना ऊपर और इस जगह पर इस दरख्त के नीचे या दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे वो इस तरह से इंडिकेट नहीं कर सकती हैं तो ये जो क्वालिटी है डिस्प्लेसमेंट की ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है तो अदर जो क्वालिटी हम इसको पढ़ेंगे इस, इनकी ह्यूमन लैंग्वेज की वो है अर्बिट्रेडीनेस देर इज नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन अ लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग द कनेक्शन इज क्वाइट अर्बिट्रेडी लाइक like, उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि जैसी वो चीज़ नजर आ रही तो सेम उसकी वो वर्ड भी उसका वैसा ही होगा लाइक like, अगर हम बॉल को देखते हैं तो बॉल का मतलब ये नहीं कि वो बॉल है तो उसके वो लिखा हुआ है कि उसकी वो उसकी जो फॉर्म है वो इसी तरह की होगी दिस एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक साइंस एंड ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज डिस्क्राइब एज अर्बिट्रेडीनेस देर आर सम वर्ड्स इन लैंग्वेज विद साउंड दैट सीम टू एको द साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज एंड हैंस सीम टू हैव अ लेस अर्बिट्रेरी कनेक्शन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एको कर रहे होते हैं जैसे कि अगर हम आम इस उर्दू लैंग्वेज हम देखते हैं तो जैसे वर्ड्स होते हैं छम छम या अगर कुछ वो हॉर्न है तो उसके पॉम्प पॉम्प की आपकी साउंड होगी तो एकोइंग वर्ड्स होते हैं जो कि जिसकी साउंड आपको इंडिकेट कर रही होती है कि इसका जो है ये क्या चीज़ हो सकती है तो इस तरह के जो कुछ एक्विक वर्ड्स होते हैं इनको क्या कहते हैं ऑनोमेटिक ऑनोमेटोपोइक वर्ड्स तो इंग्लिश एग्जांपल्स की जो हैं वो अभी यहाँ पे स्लाइड्स में लिखी हुई हैं तो ये कुकु क्रैश स्लर्प स्क्वेल्स और हाउ एवर दीज ऑनोमेटोपोइक वर्ड्स आर रिलेटिवली रेयर इन ह्यूमन लैंग्वेज जबकि ऐसी जो कुछ मतलब जो ऐसी जो इसकी जो एबिलिटी है लाइक जिसको हम कह सकते हैं अर्बिट्रेरीनेस की वो उनमें एनिमल्स में हो सकती है लेकिन ह्यूमन की तरह से ये नहीं होती है थर्ड जो यहाँ पर हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन लैंग्वेज की वो है प्रोडक्टिविटी ह्यूमन आर कंटिन्यूली क्रिएटिंग न्यू एक्सप्रेशन एंड नॉवल अट्रेंसिस बाई मैनिपुलेटिंग देयर लिंग्विस्टिक रिसोर्स टू डिस्क्राइब न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन लाइक like आप देखते हैं कि जैसे ह्यूमन लैंग्वेज इसमें कोई पोइट्री कर रहा है कोई नावल लिख रहा है इस तरह से चीज़ें वो उसको जो उनका नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वो फर्दर उसको इन्हेंस कर रहे हैं लेकिन इनमें एनिमल्स में ये क्वालिटी नहीं होती है दिस प्रॉपर्टी इज डिस्क्राइब एज प्रोडक्टिविटी एंड इसेंशियली मीन्स दैट द पोटेंशियल नंबर ऑफ अट्रेंसिस इन एनी ह्यूमन लैंग्वेज इज इन्फिनिट अब हमारे यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स को लेकर वर्ड्स बनते हैं वर्ड्स को लेकर फिर फ्रेजेस बनती हैं सेंटेंसेस बनते हैं तो एक प्रोसेस है तो ये प्रोडक्टिविटी का जो प्रोसेस है ये सिर्फ ह्यूमन में होता है इनकी लैंग्वेज में होता है द कम्युनिकेशन ऑफ अदर्स क्रिएटर्स डो नॉट हैव दिस फ्लैक्सीबिलिटी नॉर दे कैन प्रोड्यूस देयर न्यू सिग्नल्स टू कम्युनिकेट न्यू इवेंट्स और एक्सप्रेशन अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो वर्वेट मंकी है उसकी थर्टी सिक्स वोकल कॉल्स होती हैं अब जो ये जो इनका एक रिस्ट्रिक्टेड जो उनकी वो फीचर है एनिमल्स में इसको क्या कहते हैं फिक्स रेफरेंसेस होते हैं ये द लिमिटिंग फीचर ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ फिक्स रेफरेंसेस ईच सिग्नल इन द सिस्टम इज फिक्स्ड एज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और ओकेजन अमंग द वर्वर्ड मंक इज रेपोटायर देर इज़ वन डेंजर सिग्नल चटर विच इज़ यूज वैन द स्नेक इज़ अराउंड एंड एन अदर इज़ प्रॉप Used when an eagle is spotted nearby. 
these signals are fixed in terms of their reference and cannot be manipulated ab unhone ye bataya ke unme ye ek ability hai ki wo ek danger ke liye wo ek signal tarah se wo usko use kar sakte hain ek proper ek unka jo signal hai uske liye wo ek word jo wo use karte hain lekin in unme kuch experiment kiye ke ke further kya agar snake se milti julti cheez ya kuch aisi cheez agar jo ke flying mein aa jaye to kya uske liye kuch un words ko mila kar wo kuch naya word kuch batate hain to aisa kuch nahi hai despite a lot of experiments involving snake suddenly appearing in the air above them among other unusual and terrifying experiences the word monkeys didn't प्रोड्यूस अ न्यू डेंजर सिग्नल तो ह्यूमन जो होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि लाइक वो वर्ड्स को मिला कर कुछ नया वर्ड्स बना सकते हैं वो द ह्यूमन गिवन इन गिवन सिमिलर सर्कमस्टांसिस इज क्वाइट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू सिग्नल कि अगर ऐसा कुछ अगर ह्यूमन के साथ हो तो वो तो कहते हैं वॉच आउट फॉर द फ्लाइंग स्नैक कि अगर आप ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो वो तो उस, उनको मिल उनको पता चलेगा कि ये अगर वो उड़ अगर स्नैक है अगर ये उड़ते हुए आएगा तो उसको हमने इस तरह से बात करनी है लेकिन एनिमल में ये क्वालिटी नहीं होती है मूविंग ऑन टू फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कल्चरल ट्रांसमिशन वाइल वी मे इनहेरिट फिजिकल फीचर्स लाइक हेयर वी डू नॉट इनहेरिट their language like human beings we acquire a language in a culture with other speakers and not from parents genes ab hum ye hota hai ki jaise agar koi pathan ka bachcha hai to wo agar kisi english mein ne kisi ne adopt kar liya to wo jis atmosphere mein dekhega jo atmosphere mein jisme wo rahega jo environment usko milega usko un cheezon ko pick karega us culture ko pick karega wahan ke words wo jo hai usko adopt karega to ab ye nahi hoga ki pathan ka bachcha agar wo kisi bhi environment mein chala jayega to wo pashto hi bolega balki agar usko jo culture उसको वो मिलेगा उसको वो एब्जॉर्ब करेगा उस कल्चर से जो वर्ड्स भी उसने पिक करने उस कल्चर को उसने अडॉप्ट करना और उससे उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होनी है लाइक like, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने एन इन्फेंट बॉर्न टू कोरियन पेरेंट्स इन कोरिया बट अडोप्टेड एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बर्थ बाय इंग्लिश स्पीकर इन द यूनाइटेड स्टेट विल हैव फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज और हर नेचुरल पेरेंट्स बट विल इनएविटेबली स्पीक इंग्लिश ठीक है तो इसी तरह से ये जो कल्चर ट्रांसमिशन वाली है ये भी अब ह्यूमन की स्पेसिफाइड है कि इन्हीं के साथ ये है कि सिर्फ ह्यूमन जो हैं वो इसको कल्चर ट्रांसमिशन को जो है उसको पोजेस करते हैं एनिमल में ये एबिलिटी नहीं होती है दिस प्रोसेस वेयर बाय आर लैंग्वेज इज पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एज कल्चरल ट्रांसमिशन ह्यूमन आर बोर्न विथ सम काइंड ऑफ एन इनबोरेबिलिटी to acquire language in a general sense ab unme ye inborn ability hoti hai ki wo jis bhi aap usme environment mein rahenge usko uske jo language usme use ho rahi hogi us language ko acquire karenge wo however we are not born with the ability to produce utterances in a specific language such as english अब ये नहीं है कि जो कोई अगर कोई इंग्लिश का बच जो इंग्लिश फैमिली से जो कोई अगर कोई बच्चा अगर वो यहाँ हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर ब्रॉटअप होगा तो उसमें ये नहीं कि वो इंग्लिश वो अल्टरनेटली खुद ही वो नहीं बोलने लग जाएगा लेकिन उसको यहाँ का जो इन्वायरमेंट है अगर यहाँ पर उर्दू बोली जा रही है पंजाबी बोली जा रही है उसके सराउंडिंग में तो वो उस लैंग्वेज को पिक करेगा वी एक्वायर आर फर्स्ट लैंग्वेज एज चिल्ड्रन इन अ कल्चर द जनरल पैटर्न इन एनिमल कम्युनिकेशन इज दैट क्रिएचर्स आर बोर्न विद अ सेट ऑफ स्पेसिफिक सिग्नल्स अब ये जो स्पेसिफिक सिग्नल्स हैं ना ये सिर्फ एनिमल में होते हैं कि उनके जो अगर अगर कोई पैरेट है तो वो उसी अपने अगर अगर किसी वो अकेला भी वो कहीं पर आइसोलेशन में है वो तो वो उसी अपने स्पेसिफिक सिग्नल्स को जो सेट ऑफ स्पेसिफिक सिग्नल जो उनके अंदर होते हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हुए वो उसी तरह से वो टेंटे ही करेगा so the general pattern in animal communication is that creatures are born with a set of specific signals that are produced in instinctively now the fifth property of human language is duality human language is organized at two levels or layers ab isme kya hota hai ki ab human language ka jo iske दो लेवल पर ये चल रही होती है इसमें कि दिस प्रॉपर्टी जो क्या कहते हैं इसे ड्यूएलिटी लाइक अगर उसका एक फिजिकल लेवल है और जिसमें कि लाइक उसकी जो जिन वर्ड्स से वो बना है जो उसको साउंड उसकी वो आ रही है वो वर्ड्स वो उन लेटर को वो प्रोनाउंस करेगा लेकिन उसका एक उसके इनर सेंस में उसका जो है एक मीनिंग भी होगा 
जैसे कि हम ये यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास एन बी आई ये जो लेटर्स हैं अब ये जब ज्वाइन करेंगे तो इनकी जो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर उनकी ज्वाइनिंग का होगा ना उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड बनेगा जो कि एक तो उसका फिजिकल लेवल होगा और अगर उन्हीं जो वर्ड के स्ट्रक्चर को जो है लेटर के स्ट्रक्चर को अगर उसको चेंज कर दिया जाएगा तो वही वर्ड जो है उसकी साउंड भी डिफरेंट हो जाएगी उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर उन्हें एग्जाम्पल दी हुई है एन बी आई अब इसको हम ज्वाइन करेंगे बी आई एन बिन भी बन जाएगा बिन यहाँ पर एक लैदा वर्ड बन गया और इसको इसकी अगर हम स्ट्रक्चर उसको एक और तरह से अगर हम बनाएंगे इससे एन आई भी तो ये निब होगा तो उसका एक डबल इसकी जो लेयर है इसकी लैंग्वेज की ह्यूमन लैंग्वेज की उसे ड्यूएलिटी कहते हैं और उसमें उसका जो फिजिकल लेवल और उसका जो उसका मीनिंग उसका जो होता है वो दोनों डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं so at one level we have distinct sounds and at another and other level we have distinct meanings लेकिन जो ह्यूमन की जो एनिमल की जो लैंग्वेज होती है उसमें ड्यूएलिटी नहीं होती उसमें अगर वो कैट म्यो म्यो कर रही है तो उसका मतलब वो म्यो म्यो ही है उसका म्यो के अंदर कुछ और वर्ड्स उसको हम नहीं कर सकते कि इसका जो सीमेंटिक उसका जो लेवल है उसका जो मीनिंग का जो लेवल है उसमें उसका मतलब कुछ और नहीं हो सकता and here is the third and last property of the human language that is reflexivity here it goes humans are clearly able to reflect on language and its uses for example i wish he wouldn't use so many technical terms अब यहाँ पर हम हम क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन में ये क्वालिटी होती है कि वो उस लैंग्वेज को डिफरेंट टाइप्स उसको डिफरेंट वेज में उसको वो यूज़ कर सकते हैं उसको एक आप पोइट्री कर सकते हो आप इसका कुछ कोई आप नॉवल लिख सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो तो उसका आप डिफरेंट वेज में उसको आप यूज़ कर सकते हो दिस इज़ रिफ्लेक्सिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट वी कैन यूज लैंग्वेज टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इट्स हम सिर्फ लैंग्वेज ही के बारे में भी खुद बात कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स में ये एबिलिटी नहीं होती है और ये जो क्वालिटी है ह्यूमन लैंग्वेज की ये ही इसकी डिस्टिंगशिंग फीचर है ह्यूमन लैंग्वेज की इन डीड विदाउट दिस जनरेबिलिटी वी विडेंट बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन और आइडेंटिफाई एनी ऑफ द अदर डिस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज तो जितनी भी हमने इनकी प्रॉपर्टीज ह्यूमन लैंग्वेज के हमने डिस्कस की हैं इन सब में ईच जो इनकी क्वालिटी है वो सभी जो इंडिविजुअली भी वो मैटर करती हैं लेकिन जो रिफ्लेक्सिविटी है जो कि एक ऐसी बाकी तो कुछ ना कुछ एनिमल में रिस्ट्रिक्टेड लिमिट तक वो उनमें है लेकिन रिफ्लेक्सिविटी एक ऐसी यूनिक इनकी प्रॉपर्टी है जो कि ह्यूमन में उसको प्रोजेस करते हैं जो कि एनिमल्स में बिल्कुल भी नहीं है और उसको वो इस तरह से वो नहीं कर सकते कि वो लैंग्वेज के बारे में बात कर सकें या इस तरह से कुछ कर सकें तो ये जो ह्यूमन की जो हमने आज करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की हैं तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड एंड ह्यूमन लैंग्वेज आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे एंड इफ एनी लाइक प्रॉब्लम्स आर देयर यू कैन डिस्कस इट विद मी फर्दर ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कॉन्टेक्ट द मैनेजमेंट ओके स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम अल्लाह हाफिज़